ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമിസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുടി പെട്ടെന്ന് വളരാനുള്ള ഒരു ഹെയർ ഓയിലുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഓയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലെ ഞാൻ ഇടുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തഴച്ച് വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് കരുത്തിട്ടതായിട്ട് നല്ല കറുത്തതായിട്ട് വളരാനും നമുക്ക് മുടി കുഴിച്ചിലൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ നെറ്റി കയറിൽ മാറി അതേപോലെ കൊഴിഞ്ഞുപോയ സ്ഥലത്ത് പുതിയ മുടി കിളിർക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ബൗള് നിറയെ കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോളം എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കല്ലിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സത്ത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുമോട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കറിവേപ്പല ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഒരു ചട്ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയെന്നല്ല നമ്മളിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലൊന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള സത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ആ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളം ഈ ഒരു മിക്സിലോട്ട് ആവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ബൗളിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എന്തായാലും ഇതിനെ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കളർ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറാവും ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് ആ ഒരു എണ്ണയെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഇലയുടെ സത്തൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിന് എടുത്ത് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് ഇത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിൽ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു